ஃப்ரெண்ட்ஸ் நாங்கள் இந்த வீடியோல என்ன படிக்க போறோம்னு பாத்தீங்கன்னா திருசியமானியை பயன்படுத்தி அரியம் ஒன்றிட்ட இழிவு விலகல் கோணத்தை துணிகிறதன் மூலம் அந்த அரியமாக்கப்பட்டுள்ள அந்த கண்ணாடியினை வந்து முறிவு குணத்தை துணிகிறது அந்த பிரட்டிகள் தான் பார்க்க போறோம் சரி தச்சில நீங்க போன வீடியோஸ் எல்லாம் பார்க்காட்டி அதாவது போன வீடியோல திருசிய மானியம் வந்து எவ்வாறு செப்பஞ்ச் செய்யறது அதோட பாத்தீங்கன்னா திருசிய மானிய பயன்படுத்தி எவ்வாறு அந்த அரிய கோணத்தை துணிகிற பிராக்டிகலை பார்த்துருந்தோம் தச்சில அதை பார்க்காட்டி ஃபர்ஸ்ட் போய் அதை பார்த்து வாங்க காரணம் இந்த பிராக்டிகல் வந்து நாங்க சொன்ன மாதிரி வளமைய சொல்ற மாதிரி பேசிக்கான ஸ்டெப் வந்து திருசிய மானிய செப்பஞ்ச் செய்யறது ஸோ அதை செய்த பிறகுதான் இந்த பிராக்டிகலை தொடங்க போறோம் அதே செய்ய முடியலேருந்து தொடர்ச்சியா செய்ய போறோம் ஸோ இப்போ பாத்தீங்கன்னா நாங்க வந்து நாங்க ஏற்கனவே சொல்லியிருந்தேன் திருசிய மானியில வந்து ரெண்டு பிராக்டிகல் நாங்க படிக்க போறோம் இந்த ரெண்டு பிராக்டிகலையும் வந்து அரியத்தை வைக்கிற முறை வித்தியாசமா இருக்க போகுது ஆரம்பத்துல பார்த்தோம் அரியம் வைக்கும் போது ஒரு உச்சி வந்து என்ன வேற கொண்டுமட்டா அரியமை செய்யணும் மையத்திலையும் மற்றது வந்து இந்த அரியத்தின பக்கம் வந்து ரெண்டு சமநிலை திருகளை இணைக்கின்ற கோட்டுக்கு செங்குத்தாக வரணும் ஸோ அவ்வாறு வைக்கணும் ஆனா இந்த பிராக்டிகல்ல அதாவது என்ன பிராக்டிகல் பாத்தீங்கன்னா முறி இழிவு விலை கோணம் துணிகிற பிராக்டிகல் எவ்வாறு வைக்க போறோம்டா மூன்று சமநிலை ஊசிகளுக்கும் மூன்று சமநிலை திருகுகளுக்கும் இருந்து அந்த மூன்று உச்சிகளும் சம இடைவெளியில சம தூரத்துல இருக்கிற மாதிரி நீங்க இந்த அரியத்தை வைக்க போறீங்க சரி இப்ப அரியத்தை வச்ச பிறகு என்ன செய்யணும்னு பாத்தீங்கன்னா இப்ப வந்து நாங்க இந்த இடத்துல என்ன நடக்க போகுதுன்னா ஒரு நேர் வரிசையாக்கி இருக்க போகுது சரி இப்ப இந்த நேர் வரிசையாக்கியில என்ன நடக்க போகுதுன்னா இதுல வந்து ஒரு ஒளி கதிர் வார மாதிரி நீங்க செப்பம் செய்து வச்சிருவீங்க இதுல எங்க கவனமா இருக்கணும் இந்த பிராக்டிகல்ல அதாவது இழிவு விலகம் கோணம் காணுகின்ற இந்த பிராக்டிகல்ல நீங்க பயன்படுத்துற இந்த நேர் வரிசையாக்கி பின்னுக்கு ஒரு ஒளி பயன்படுத்தணும் சொன்ன ஒளி முதல் இந்த பிராக்டிகல்ல நாங்க பயன்படுத்த போறது சோடியம் ஆபி விளக்கு இல்லாட்டி சோடிய சுவாலி ரெண்டுல ஒன்று தான் பயன்படுத்தணும் அதை நீங்க வடிவா மென்ஷன் பண்ணணும் காரணம் என்னன்னா நாங்க எங்களுக்கு தேவை இயன்ற அளவுக்கு மிகச்சிறிய ஒரு ஒளி கதை தான் தேவை ஸோ அதனால என்ன பயன்படுத்த போறோம் சோடிய ஒளி விளக்கு இல்லாட்டி சோடிய சுவாலின்னு எழுதி கொள்ளுங்க இதே கவனமா இருக்கும் மற்ற பிராக்டிகல்ல நீங்க எந்த மின்குணலையும் பயன்படுத்தி கொள்ளலாம் ஆனா இதுல வந்து கவனமா இருக்கணும் சோடிய சுவாலை இல்லாட்டி சோடிய ஆவி விளக்குன்னு கட்டாயமா மென்ஷன் பண்ணணும் சரி இப்ப என்ன நடந்திருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னாக்கா இவ்வாறு நாங்க வந்து இதை செப்பன் செய்தோம்னா இவ்வாறு ஒரு ஒளி கதிர் வர போகுது சரி இவ்வாறு வருகின்ற ஒளி கதிர் வந்து நாங்க இதை வந்து நான் பேசிக்கா ஸ்டெப்ஸ் சொல்றேன் பிறகு அதுக்கான விளக்கத்தை சொல்றேன் இப்ப என்ன செய்ய போறோம்டா இப்ப உங்களுக்கு தெரியும் இவ்வாறு நாங்க ஒரு ஒளி கதிர நாங்க அனுப்பினோம்டா என்ன நடக்க போகுதுன்னா இந்த இடத்துல இப்போ இந்த அரியத்தை வைக்காட்டி வந்து எங்களுக்கு தெரியும் இந்த இடத்துல இவ்வாறு நேரம் ஒளி கதிர் வரும் எப்ப இந்த அரியத்தை நாங்க வைக்காத விடத்து சோ அதை நாங்க மார்க் பண்ணி வச்சிருப்போம் இப்ப என்ன நடக்க போகுதுன்னா அரியத்தை வந்து நாங்க வந்து வச்சாச்சு சோ வச்சுட்டு என்ன செய்ய போறோம்டா அரிய மேசிய இந்த பக்கமா சுழற்ற போறோம் விரிமையான பக்கத்துல நான் வந்து அரி இந்த பிராக்டிகல்ல அரிய மேசிய இந்த பக்கமா சுழற்ற எடுக்கிறோம் அதாவது குளக் வயசுல சுழற்ற போறோம் சரி இப்ப இந்த வளர்ச்சியா வந்து நீங்க சுழற்றும் போது என்ன நடக்க போகுதுன்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த நடக்கும்டா இந்தியால வந்து இதனுடைய பிம்பம் இந்த ஒளிக்கரையினுடைய பிம்பத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி இந்த தொலை காட்டியை வந்து நீங்க திருப்ப போறீங்க இப்ப என்ன செய்யறோம் அரிய மேசிய நீங்க சுழற்ற போறீங்க அதுக்கேற்ற மாதிரி சொல்லி இதுக்கான இது இந்த பிம்பம் தெரியற மாதிரி இந்த தொலைக்காட்டியை சுழற்றுவீங்க சோ தொலைக்காட்டியை சுழற்றும் போது எவ்வாறு வரும்டா தெரிஞ்சிருக்கணும் இந்த பக்கமா தான் வரப்போகுது அதுக்கான ரீசனையும் கொஞ்சம் பொறுத்து சொல்றேன் இப்ப என்ன நடக்க போது அரிய மேசிய சுழற்ற போறேன் அதுக்கேத்த மாதிரி இதை இந்த பிம்பம் உங்களுக்கு தெரியற மாதிரி தொலைக்காட்டியை சுழற்ற போறீங்க சோ இவ்வாறு தொலைக்காட்டியை சுழற்றும் போது ஒரு கட்டத்துல என்ன நடக்கும்டா மீண்டும் இந்த இடத்துல இருந்து நீங்க பிம்பத்தை அவதானிக்கிறதுக்காக தொலைக்காட்டியை இந்த பக்கமா சுழற்ற வேண்டிய ஒரு சந்தர்ப்பம் வரும் இப்ப என்ன நடக்க போகுது இவ்வாறு அரிய மேசை சுழற்ற போறோம் அரிய மேசை சுழற்றும் போது என்ன நடக்க போகுது பிம்பம் வந்து இடம் மாற போகுது ஸோ இடம் மாறும் போது என்ன நடக்க போகுதுன்னா அரிய மேசை சுழற்ற திசைக்கு எதிர் திசையில போக வேண்டி வரும் கொஞ்சம் கொஞ்சமா நாங்க மூவ் பண்ண தான் என்ன நடக்க போகுது இதை தொடர்ச்சியா மூவ் பண்ண போறோம் இந்த பிம்பத்தை அவதானிக்கிற மாதிரி தொலைக்காட்டியை மூவ் பண்ணிட்டு இருக்க போறோம் ஸோ ஒரு கட்டத்துல என்ன நடக்கும்னு பாத்தீங்கன்னா திருப்பியும் இந்த இடத்துல இருந்து திருப்பியும் அரிய மேசை திசையிலே சுழற்ற வேண்டி வரும் தொலைக்காட்டிய பிம்பத்தை அவதானிக்கிறதுக்காக ஸோ அந்த இடத்துல அதாவது எந்த இடத்துல திரும்ப அந்த இடத்துல ஒரு நீங்க வாசிப்பு எடுப்பீங்க அரியம் இல்லாத அரிய எடுத்துட்டு இந்த இடத்துல வேற எவ்வாறு இந்த இப்ப இந்த தொலைக்காட்டியில இருந்து வருகின்ற அந்த ஒளிக்கதின் விம்பம் தெரியுதோ அந்த இடத்துலயும் ஒரு வாசிப்பு
செம்மன் கிரீமுனா அதுக்கு செங்குத்தா இருக்கு ஸோ படுகோணம் பூச்சியமா இருக்க போகுது சரி இப்ப படுகோணம் இந்த நாங்கள் எங்களுக்கு ஏற்கனவே தெரியும் படுகோணத்துக்கும் விலங்கு கோணத்துக்குமான கிராஃப் அது வந்து இவ்வாறான ஒரு அமைப்பு தான் வர போகுது ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா படுகோணம் வந்து பூச்சி வளர்க்க போகுது ஸோ விலங்கு கோணம் வந்து நாங்கள் குடிக்கிறது இல்லை ஒரு கொஞ்சம் கட்டத்துக்கு பிறகு தான் கொஞ்சம் படுகோணத்தில் தான் என்ன நடக்க போகுது இதில் முடிவடைஞ்சு போகக்கூடியதாக இருக்கும் அப்போ தான் விலங்கு கோணம் குடிக்க போகிறோம் சரி இப்போ என்ன நடக்க போகுது அரிய மீசியை நாங்கள் இந்த பக்கமாக சுழற்று என்ன நடக்க போகுது எங்களுக்கு சாதாரண தெரியும் அரிய வந்து இந்த பக்கம் இஞ்சி வரும் இந்த முடிஞ்சு வரும் ஸோ இவ்வாறு ஒரு அமைப்பு கிட்டத்தட்ட வர போகுது ரஃபா கிரீனில் இவ்வாறு ஒரு அமைப்பு அதாவது இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இதில் என்ன நடந்திருக்கு இதில் நீங்கள் செங்குத்த கிரீனிங்கிறதா இவ்வாறு பார்த்தீங்கன்னா படுகோணம் ஆரம்பத்தில் பூச்சி வரைஞ்சு இப்படி நீங்க சுழற்ற சுழற்ற என்ன நடக்குதுடா பேசிக்கா ஏன் இவா சுழற்றம் அரிய மேசியா இவா சுழற்ற இந்த படுகோணம் தீத்தான குறிப்பிட இந்த படுகோணம் என்ன நடக்குது பூச்சியத்துல இருந்து அது இருக்க போகுது அதுக்காக தான் என்ன செய்திருக்கோம் அரிய மேசியா சொல்லிட்டு போறோம் ஸோ இப்ப என்ன நடந்திருக்கு படுகோணம் அதிகரிக்கின்றது ஸோ இப்போ நாங்கள் முதலாவது ஸ்டெப் செய்தோம் அரிய மேசியா சுழற்றம் அதுக்கான ரீசனை பார்த்தாச்சு என்னடா படுகோணத்தை அதிகரிக்கும் சரி இப்ப பாத்தீங்கன்னா இப்ப இதனுடைய பிம்பம் வந்து வருதுன்னு பார்ப்போம் ஆரம்பத்தில் வந்து நாங்கள் பிம்பத்தை குடிக்க தேவையில்லை என்ன டிரெக்டாக முடிவடைஞ்சு வேறு இடத்துல தான் போகுது ஸோ இல்லை அந்த இடத்துல நாங்கள் விலர் கோணத்தை கலைக்க மாட்டோம் சரி இப்போ இந்த இடத்துல நிற்கிறோம் இருப்போம் ஸோ இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா விலர் கோணம் என்ன நடக்க போகுது கூடவே இருக்க போகுது ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா விலர் கோணம்னா என்ன தச்சில விலர் கோணம் எங்கே வரும்னு சில பேர் படத்தில் குடிக்க டவுட்டாக இருக்கும் இப்போ ஒன்றுமே இல்லாத இடத்துல விலர் கோணம் நாங்கள் சொல்கிறது என்னது இப்போ இந்த கோட்டுக்கு அதாவது விலகி இந்த கோண கோட்டோட எவ்வளவு தூரம் விலகி இருக்குது அந்த கோணத்தை தான் விலகு கோணம் சொல்லுது வேறு ரெண்டு இடத்துல முடியும் இங்கே அட்ஜஸ்டாக பிடிக்கலாம் இப்போ இதுதான் நிறையம் ஸோ இவ்வாறு வந்து ஸோ இவ்வாறு விரைந்து எடுப்போம் சரி இப்போ பார்த்தீங்கன்னா தொலைக்காட்டி இந்த இடத்துல வச்சுருக்கோம் ஸோ விலகு கோணம் என்ன சொல்ல போகிறோம் இந்த கோணத்தை தான் விலகு கோணம்னு சொல்லுவோம் ஏற்கனவே நாங்கள் படிச்சிருக்கோம் அதாவது இவ்வளவு கோணத்தை தான் விலகு கோணம்னு சொல்ல போகிறோம் சரி நாங்கள் இப்படி சுற்றும் போது என்ன நடக்க போகுது ஐ வந்து இன்னும் கூட போகுது இந்த டீட்டா வந்து இன்னும் கூட போகுது படுகோணம் கூட போகுது இவ்வாறு அரிய மீசி சுழற்றிட்டே இருக்கும்போது படுகோணம் கூட போகுது ஸோ படுகோணம் கூட நடக்க போகுது விலர் கோணம் திருப்பி குறைய போகுது ஸோ இப்போ விலர் கோணம் வந்து குறைஞ்சிச்சுன்னா என்ன நடக்க போகுது இந்த கோணம் வந்து குறைவாக தான் இருக்கணும் ஸோ என்ன நடக்க போகுது விலர் கோணம் இந்த பக்கத்தில் நீங்கள் பிம்ப வேணும் ஸோ தொலைக்காட்டியே நீங்கள் இந்த பக்கத்தை கொண்டு வருவீங்க ஸோ இப்போ நீங்கள் சுழற்றும் போது ஒரு கட்டத்தில் என்ன நடக்க போகுது இழிவு விலர் கோணம் வர போகுது ஸோ இழிவு விலர் கோணம்னா இந்த டீட்டை வந்து இயன்ற அளவு குறைவாக வந்து இப்போ இந்த இடத்துல வரைந்து வைப்போம் சரி இப்போ திருப்பி நீங்கள் படுகோணத்தை தொலைச்சியாக அறிய வச்சுட்டீங்க அறிய மேசியாக ஒரே பக்கத்தால் சுழற்றிட்டு இருக்கும்போது திருப்பி இந்த இடத்துக்கு வரும் ஸோ இப்போ என்ன நடந்திருக்கு விலர் கோணம் வந்து கூடிட்டு இளைய விலர் கோணத்தை விட கூடவே இருக்கு ஸோ என்ன நடந்திருக்கு இந்த கோணம் வந்து கட்டாயம் இவ்வாறு கூடி இருக்கணும் ஸோ என்ன நடக்க போகுது இந்த இடத்துல இருந்து திருப்பியும் நீங்கள் தொலைக்காட்டியை எந்த பக்கத்தில் ஆசைக்க தொடங்குங்க ஸோ அதனால தான் என்ன செய்யறோம் இந்த இடத்துல ஒரு வாசிப்பு எடுக்கிறோம் ஸோ இப்போ இந்த இடத்துல வாசிப்பு எடுத்து என்ன வர போகுது இந்த இடத்துல தான் இந்த இடத்துல தான் இழிவு விலகு கோணத்துக்குரிய இந்த கதை போக போகுது என்று வைப்போம் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல இந்த ஒரு கோணத்தை அளப்போம் ஒன் இந்த அரிய தாகிட்டு நேராக இதை அளப்போம் ஸோ இந்த வித்தியாசம் தான் என்னவா இருக்க போகுது இழிவு விலகல் கோணமாக இருக்க போகுது ஸோ இவ்வளவு உங்களுக்கு கட்டாயமாக தெரிஞ்சுக்கணும் இவ்வளோதான் பேசிக்க பார்த்தீங்கன்னாவே பிராக்டிக்கல் ஈஸியாக தான் இருக்கும் ஒன்று செய்திருக்கோம் முதலாவது அரிய மேசியாக சுழற்றுறோம் அரிய மேசியாக சுழற்றுறதுக்கான ரீசன் என்னவா இருக்க போகுது படுகோணத்தை அதிகரிக்க போகிறோம் ஸோ இப்போ படுகோணம் வந்து அதிகரிக்கும் போது என்ன நடந்திருக்குண்டா ஃபஸ்ட்டாக இந்த விலர் கோணம் குறைவடைஞ்சிருக்கு ஸோ இந்த இடத்துல நாங்கள் ஆரம்பத்தில் அவ தான் இருக்கோம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக விலர் கோணம் வந்து தச்சில் உங்களுக்கு படத்தில் குறிச்சு பார்க்க கஷ்டமாக இருக்கும் இப்போ டே டிரெக்டாக நீங்கள் இவ்வாறு ஒரு நேர் கொடுக்க நீங்கள் எங்களுக்கு தெரியும் இதுதான் விலர் கோணம் விலர் கோணம் குறையுதுன்னா தொலைக்காட்டி நாங்கள் இந்த பக்கமாக தான் மூவ் பண்ணணும் ஒரு கட்டத்தில் என்ன நடக்க போகுது விளைவு விளையாடு கோணம் இழிவு விளையாடு கோணத்தை அடைஞ்சு பிறகு கூட போகுது கூடும்போது என்ன நடக்கணும் எதிர்த்தி செய்து தான் நீங்கள் சுத்தம் விளையாடு கோணம் இந்த பக்கம் திருப்பியும் பெருசாக தொடங்குது ஸோ அது கவனமாக இருக்கணும் இவ்வாறு விளையாடு கோணம் வந்து குறைஞ்சு எந்த பக்கம் நீங்கள் தொலைக்காட்டியை நீங்கள் அசைச்சு அதை எதிர்த்தி செயல் அசைக்க வேண்டி வருகின்ற அந்த சந்தர்ப்பத்தில் நீங்கள் ஒரு வாசிப்பு துணிவீங்க கோணத்தை பிறகு இந்த அரிய தாற்றின பிறகு நேராக இந்த வாசிப்பு துணிவீங்க ஸோ இதுக்க
ஸோ இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள் எதாவது டவுட்ஸ் இருந்தால் கீழே கமெண்ட்டில் லீவ் பண்ணுங்கள் அது உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் மற